Мисличанск. Ці дими. Це удари російської артилерії та авіації по Сіверодонецьку. Ось там місто. Ми бачимо дими з гарища. Все це на тому березі Сіверського Донця. Удари росіян. Ну, а ось дивіться ці руйнування. Це як кілька, дві години тому буквально удар балістичної ракети точка у прямо 50 метрів від будинку, де я зараз знаходжусь, вибух балістичної ракети. з місця подій все відзвінно да? бачите машини не ставять ось так сюди ну, завдавали удар скоріше за все по нашому будинку завдавали удар але полістична ракета трохи на щастя так, це чергові удари Вибухи сьогодні масовані обстріли. Друзі, видатна подія. Зараз ми з вами проводимо огляд ураження російською балістичною ракетою точка У однієї з наших позицій Лисичанську. Це таке історичне відео. Я йду разом з капітаном Назгвардії, командиром Легіона Свободи добровольчого загону. Петром Кузиком. Петро, друже, слава, для історії героям слава. Зараз покажемо, що відбулося і чому ця подія просто має історичне значення. Друзі, хочу сказати, ось дивіться, тільки що, тільки що, да, тільки що, от свободівці, свободівці відпочивали, спали і буквально Пару годин тому сюди влучила російська балістична ракета точка У. Дивіться, які ураження, як, що вони зробили. Да? Я хочу сказати, чому ця подія історична. Тому що це перший випадок, можливо, в історії війн. Ну, перший зафіксований мною, який я бачу. Що по місцю дислокації роти, де сидів а Петро Кузик з своїми групою бійців, позивний апостол, Противник не зміг просто знищити ні артою, ні танками, ні мінометами і завдав, був змушений по свободівцям вдарити балістичною ракетою по одній роті, по командному пункту. Які враження від такої побутки, Петро? Ну, вибудься російську мову. Тут же ж нанесли максимальний нам цей. Дивіться, тут гаражі була. Да, дивіться, гаражі, оця машина. Це особиста машина апостола, командира роти. Да, його особиста. Намагалися знищити бійців, намагалися знищити машину. Але... Матеріальну шкоду, як найбільше. Ну, дивіться, трошки побили скло, машину зараз ми будемо відкапувати. Але дивіться, який ну, піднесення, як бойовий дух свободів. Класно, по-перше, машина на ходу, дібіли навіть точку витратили, не змогли. А по-друге, в рубіжному ми вже бачили такі вирви. Просто е, вас поруч е, не, не фіксували. Ну раз, не знаю, коли у них це гімно закінчиться вже, але раз вони витрачають такі дороговартісні матеріали на піхоту, це значить дві речі. Або ми їх дістали, або, а другого я не знаю, або, або вже у них віча якийсь. Да, так, щоб, щоб знищити групу свободівців, а Путін використовує балістичні ракети. Це просто неймовірно. Невелика група бійців. Да? Ну і от так. Спокійно собі палить командир. Прильот. І хочу сказати, да, дивіться, влучали вони, цілились вони сюди, в цей будинок. А, значить, тут вже ви бачите кілька 
вибухів. Друже, це що означають оці пробоїни в будинку? Це розкажи, як вони сталися, чим це ворог бив? Це обстрілювали з гаубиці. От та найбільша пробоїна, теж якась ракета поменше, ми її там класифікували. Ага. Це авіаційна ракета 305Е, да? да, 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 да. 305Е. Да. Да. Тобто а вона то... влучила туди. Да, то вибої не згавбиться. Ага, нічого собі, які вирви. Да. Ну і бачите, що трапилось отут. Скільки тут влучань ось по цьому будинку. А, скажи, будь ласка, друже, так а що свободівці а, цю позицію а, тепер залишать? Ну, точно ні тепер. Тут вже на принцип пішло. Я е, розумію, що особовий склад, не будемо говорити на камеру, переміститься трошечки, але позиції ми тепер і з принципу не полишимо. Тепер будемо тримати. Ну, вже частину окопу нам викопали, щоб він дожив. Сюди ми вже поставимо старлін, бо кажуть, що в одну воронку не падає сюди. А, кошвари, вони все-таки нам спалили цю, від вибуху зіпсувався Старлінг. Ну, поновили вже, друже? Так, да, звісно. Завдяки, да. дякую Віталію Володимировичу, він надав нам запасний Старлінг. Це Ми... Кличко? Так, да, Кличко. Ну, Марківа. Мені приємно, пова. знаєш, от, ну, от, до війни там конкурували, я зі Свободи, він там з іншої партії. Ми там Десь заганяли один одного, шукали там, де, ну там, конкурували в рейтингах. А зараз прийшла війна, всі вміняємо, нормальні люди, як один стали, хто воює, хто допомагає. І от, ну, от, от тут подобається, тут Україна об'єдналась в, одну, в один такий кулак. Це, це, от, це одна е, з приємностей, що, що на цій війні відбувається з українським народом. Звісно, втрати, у мене втрати в підрозділі, ну, це війна, не ми її розв'язали. А то, що народ об'єднується і що один одного підтримує, це якась неймовірна штука. Я там час від часу вже й говорили з жалом про це. Хіба треба була така, така страшна річ, як війна, щоб ми один одного так взялись за руки? Так. Да. Що там, Ярослав? Ви не переможні, щоб не догорить. Гей! Буде Україна вільна, буде ненька самостійна, москалів на ножі. Давай, на ножі. басейн прийдем. Що там машина, друже? Заведена, все нормально, готова к експлуатації. Просто на машині написано Легіон Свободи і... Колективна молитва отвела блоки, ось тут лежить ворота, ось друга частина ворота, ось тут лежить ворота, пролетіли повз. Оце все... Було отак закрито, і тут ворота були. Це передня балка. З машиною все нормально. Ну, відносно нормально, друзі. Тому якщо в когось є нормально. можливість е, допомогти транспортом Легіону Свободи, е, допомогти підрозділу, по якому б'ють балістичними ракетами москалі, тому що не здатні, не здатні нічого зробити звичайному в контактному бою з стрілецькою зброєю, мінометами не здатні, гарматами не здатні. Намагаються авіацію не здатні. Ми бачили, як там авіаційна ракета влучила. Тепер вже балістичні ракети. Гарний мій джип поцарапав. Тепер їм точно капець. Тому, друзі, ви бачите, що бойові машини свободівців потребують поповнення. Ось, ну, а сила духу у них і почуття гумору таке, що навіть от такі, таку ранкову побудку сприймають позитивно. Економічна фаза цієї війни, коли вони знищили нас в Старлі ракетою за мільйон, все ж таки на нашу користь. Ну, дякую Майлону Маску, дякую меру Києва за новий Старлінг. Да, ну, баланс на нашу користь, а головне, що наші воїни, попри такі, насправді, тут я вже без жартів скажу, а, такі потужні обстріли, ми бачимо, подивіться, до чого це призводить, які розбиті тут всі машини, які розбиті, яка розбита будівля, 
А, і люди продовжують тут виконувати бойові завдання, знаючи, що наступна точка може пролетіти сюди. Наступні снаряди можуть пролетіти сюди. Але вони розуміють, що це Україна, і цю позицію наразі здавати просто так не можна. Тому робиться все, що можливе, і навіть неможливе, в людських зусиллях, людській волі, щоб цю землю захищати і жодну позицію без бою не здавати. Ну, а які умови бою, ви бачите, постійні вибухи, прильоти.